जीवन जौवन विसर्जन दिए संग्राम कर जनगण के मुक्त करते जीवन दी पाने निर्वाचित कर चिंता कर राशेद खाना को दिन अमजद चौधरी निर्वाचने जितते परे नाई आज पार्बे ना तेन मेम्बर तु जिस दोस्त मन बारो निर्वाचन राशेद खान जितते पर दोस तु ठीक राशेद खान अर्धे बोटे पा सब बोटे अमजद चौधरी बासी पड़े अमजद चौधरी हलो ग्रामे आशीर्वाद और राशेद खान हल अत्याचारी जुलूम बात लुट कर खूब सवधान शरीफ खान पागला कूत्ता समय स्थान आघात आनते भाई 
ওদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার সাহস আমার আছে বাবাজি তোমাদের বাড়িতে না গেলেই কি নয় আর কয়টা দিন এখানে থেকে গেলে হতো না আম্মা যান ভাইজানের নির্বাচন তো শেষ তাছাড়া আমাদেরকে যেতেই হবে না গেলে জমি ফসলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে আল্লাহ ভরসা রাজু ওদের এগিয়ে দিয়ে এসো আসি আম্মা যান এসো चोखे देखी तोरे निजे हाथ मारूम शांति 
রক্তের বন্যা লাগলো অফিসার খানদের সাথে অনেক নিরীহ গ্রামবাসীর রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে চৌধুরী সাহেব কত মায়ের বুক খালি হয়ে যাচ্ছে কত স্ত্রী তার স্বামীকে হারিয়ে বিধবা হয়ে যাচ্ছে কত বোন তার ভাইকে হারাচ্ছে চৌধুরী সাহেব তো একই শান্তি প্রস্তাব আপনি মেনে নিন আপনার বাবা মরহুম রাফা চৌধুরী শান্তির জন্য জীবন দিয়েছিলেন আজ শান্তির খুব দরকার না অফিসার না আকাশ থেকে ঝরে পড়া বিদ্যুৎ আবার ফিরে যেতে পারে সমুদ্রের পানি শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যেতে পারে কিন্তু এই খানদের সাথে কোনো শান্ত হতে পারে না শান্তির ভাষা একটাই বন্দুকে নল বাবা আমজাদ তোর জিৎকে একটু প্রশমিত কর বাবা গোলাপের পাপড়ি কোনোদিন বসে না শান্তি আসে না আর আমি কারো বুক খালি হতে দেব না একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি বাবা যান অফিসার শান্তির প্রস্তাব নিয়ে যান সেটা আমার নির্দেশ আমার মায়ের নির্দেশ আমি কোনোদিন অমান্য করতে শিখিনি যান অফিসার আমি শান্তি প্রস্তাবে রাজি আছি না অফিসার না শান্তি আমি চাই না আমি চাই রক্ত রক্ত চৌধুরীদের রক্তের সেলাপ দেখতে চাই এই গ্রামের মাটি এই গ্রামে রক্তের এমন বন্যা বইবে যে বন্যায় চৌধুরী বংশকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কিন্তু কোনো কিন্তু নেই অফিসার আপনি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান আপনার রক্ত দিয়ে এতদিনে তুই একটা ভালো বুদ্ধি দিয়েছিস ছোট যান অফিসার আপনি আলোচনার ব্যবস্থা করুন ওকে আলোচনা শুরু করা যাক সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আদালত আসামি রাশেদ খানকে নিজ হাতে দুইজনকে খুন করার অপরাধে চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছে তোমাদের কোন চিন্তা নেই তোমাদের সব ব্যবস্থা আমি করে গেছি এখন আমি ওদের নিয়ে কি করব আমার আদর্শে তুমি ওদের মানুষ করবে ওরাই আমার মতো রসুলপুরে রাজত্ব করবে তাহলে নীলা নীলাকে আমি কি করব নীলাকে তুমি বিদেশে রেখে লেখাপড়া শেখাবে ওকে তুমি উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত করবে মনে রেখো এটা তোমার প্রতি আমার আদেশ তুমি কি পুলিশ না রাক্ষস শান্তির নামে আমাদের ধোকা দিয়েছ তোমার জন্য আজ আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি আমার দুই ছেলেকে হারিয়েছি যে আমাদের পরিবারের সবাইকে খুন করেছে তাকে শেষ করার জন্য এই গ্রামে কি আর একটা মনে দেবে যে নাই আরে 
ग्रामे शांति फिर आसिस ना 
ढुके राजाश
নিজের হাতে চা বানিয়ে খাওয়াবো বলে এসেছিলাম কি চা বানাতে এসেছিস দেখি দেখি পা দেখি कत आदर बन तर कि सह्य करते देखो ना दादी चार गरम पानी फेले प्रचंड आघात स्थितिशक्ति हारिए फेले डर शेष 
ধানের সুবাগানে তুমি যাও আমি ড্রেস চেঞ্জ করে আসছি যাও राजू जीवन शेष दिन प्रथम तीजे हाथ तुम्हारे आसा फल तुम्हें खाव रक्त 
ओके अपनी भेतर आसन चलो शुदुम्रपराधी के शस्ती दे I'm a 
खुन कर रक्त कणा टक बक करत दादा आज तरह निजे शर रक्त दिए नतुन जीवन दिए दादा सत्य महत फिरस्तर मत मानूष जाके पाय दूरी सालाम करा जाए, खून करा जाए ना। अमर दुश्मन, अमर शत्रु, जान ना मुने ले, अमर राइटर कुम्भ हरा मुझे जाए, और सेकी ना अमर बायर जीवन बनाए जे। भैया, दुश्मन हाई जी तो क्या है थे? शे तो अमर भैया जीवन बचिए थे, ना तो आज अमर शबाई की चौखी पानी तो बुक भाषा थी होतो। शत्रुता संगे बंधुत हाथ बाड़िए भाई क्षमा तुम्हारे बोले 
তাকে জীবন দিতে হয়েছে আমার ভাইকে আমি বাঁচাতে পারিনি আপনার জন্য অন্তত শেষবারের মতো আমার ভাইকে দেখতে পেরেছি भाई दम्भे जो मानुष जीवन दी मानुष जीवन दी द्वित बार जब भूल ना আমার গ্রামে থাকে 
নাকি আমার বাড়িতে থাকে লোকটা কে আপনি আমি আমাকে কি দেখে তুমি পছন্দ করলে বাঘের কাছে সিংহের মধ্যে প্রবেশ করে আপনি প্রমাণ করেছেন আপনি সত্যিকারে পুরুষ মানুষ দুশ্মনকে নিজের রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে আপনি প্রমাণ করেছেন আপনি সত্যিকারে মহৎ মানুষ আর তাছাড়া আপনার হাইট ওয়েট মুখের গড়ন গায়ের রং সবকিছু মিলিয়ে আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে কিন্তু শুধু তোমার পছন্দ হলে তো হবে না আমারও তো কিছু পছন্দ হওয়া চাই অপছন্দ হবার মতো মেয়ে তো আমি নই আমার সবকিছু এওয়ান আপনি ছাড়া পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো পুরুষকে আমি বিয়েই করব না চ্যালেঞ্জ করবে না এক নম্বর হলেও শূন্য কুমারে হয়ে সারা জীবন ঘরে বসে থাকতে হবে চ্যালেঞ্জ করতেই আমি এসেছি আগামী মাসের তিরিশ তারিখের মধ্যে বিয়ে করতে না পাই তবে আমার নাম নীলা না এ বাড়িতে কিছু চাইতে সে আজ পর্যন্ত কেউ খালি হাতে ফেরত যায়নি আর তুমিও যাবে না দাদা ওরা আবার ওদের বাড়ির মেয়েদের দিয়ে আমাদের ক্ষতি করতে চাইছে না তো না আপা নীলা সত্য আমেরিকা থেকে এসেছে ওই বাড়ির বাতাস এখন ওর গায়ে লাগেনি असम्मान कर আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবার আগে ওর দাদি আমার হাতে পরিয়ে দিয়েছে তার হাতের পালা তোমাদের উচিত বিপ্লবের পা ধরে তাকে বিয়েতে রাজি কি বলছিস নীলা আরে ও তো ঠিকই বলছে বল তুই কি পাগল হয়েছ তুই জানো হয় দাদা আমার শত্রু হ্যাঁ ভাইয়া আমি সব জানি बुजते चेस्ट कर दुनिया खानदर अत्याचार जुलूम शिकार होर गर्भवती मेहर तर जत सतान मेहर के बाचाते दादा 
আমার মেয়ে যখন প্রসব বেদনা ছটফট করছিল তখন আমি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলাম ঠিক সেই মুহূর্তে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয় এখানে আরো বলেছে আমাদের এলাকার কোন লোকজন আর কোন দিন রাস্তা দিয়ে যেতে পারবে না তুমি তো জানো দাদা আমাদের গ্রামের মানুষের চলাচলের একমাত্র একটাই রাস্তা আর সেটা যদি চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেয় তাহলে আমার মেয়ের মতো আরো অনেক মানুষকে অকালে জীবন দিতে হবে না হোসেন না আমি বেঁচে থাকতে আর কাউকে এইভাবে মরতে দেব না তুমি তোমার মেয়ের দাফনের ব্যবস্থা করো আমি টিউনের সবার সাথে কথা বলছি আমি কি করতে পারি বলুন খানেরা যদি তাদের জমির উপরে রাস্তা দিতে না চায় তাহলে আমি কেন কেউ কিছু করতে পারবে না কিন্তু এটা তো অন্যায় আপনি এলাকা তীর্ণ হয়ে এত বড় অন্যায় মেনে নেবেন জনগণের প্রতি আপনার কি কোনো দায়িত্ব নেই অবশ্যই আছে কিন্তু তাই বলে আমি ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারি না জোর করে কারো জমি দখল করতে পারি না যদি কিছু করতেই হয় তাহলে খানদের সাথে আলোচনা করে রাস্তা বানানোর ব্যবস্থা করতে হবে ঠিক আছে টিনো সাহেব যে কোনো শর্তে যে কোনো ভাবে ওই রাস্তা আমাদের চায় আপনি আলোচনার ব্যবস্থা করুন কে টিনো সাহেব আমাদের কি কোনো কাজ নেই নাকি আপনি বলেছেন তাই এসেছি কোথায় আপনি দাদা এই চল সরকারের পক্ষ থেকে রাস্তা হতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই সরকার টাকা দেওয়ার জন্য অলরেডি এই আর্থিক বছরে বরাদ্দও দিয়েছে কিন্তু বললি কি দিয়ে দেবো নাকি আমরা কি দাতা হাতেম তাই নাকি যে গ্রামবাসী চাইলো আর আমরা দান খারাপ করে দিলাম দান বলছ কেন রাস্তার উপরে তোমাদের জমির বিনিময় তোমরা যা চাও আমি তোমাদের তাই দেবো এতই যদি জনদরদী হয়ে থাকো রাস্তার উপর আমাদের যে জমি আছে সেই জমির বিনিময় তোমার সমস্ত জমি আমাদের তিনজন নামে লিখে দিতে হবে এটা তো কোনো সঠিক প্রস্তাব হলো না আপনাদের জমির যা মূল্য আছে তা সরকার দেবে আমরা জমি টাকার বিনিময় দেব না আমাদের জমি অমূল্য সম্পদ তা কোনো কিছু দিয়ে কেনা যায় না তবে হ্যাঁ মানবতার খাতিরে জমি দিতে রাজি আছি যদি দাদা মানবতার খাতিরে গ্রামের কল্যাণের জন্য তার জমি দিতে রাজি হয় আমি রাজি এসব কি বলছেন দাদা ওদের ওই জঙ্গলের জমির যা দাম তার চেয়ে বিশ গুণ দাম বেশি আপনার জমির দাম দিয়ে জনগণের কল্যাণ করা যায় না রাসু আমি যখন বলেছি আমি দেব কিন্তু ওখানে আমারও জমি আছে আমার অংশ আছে আমার অংশের জমি দিতে পারি এক শর্তে আপনার আবার কি শর্ত ওনার তো সব জমি দিয়ে দিলেন উনি আর কি চান আপনি আমার ভাগের জমি আমি জনগণের জন্য দান করে দিব যদি দাদাই গ্রাম ছেড়ে চলে যায় না না অসম্ভব দাদা আমাদের নেতা দাদাই গ্রাম ছেড়ে যাবে না এ অবাস্তব প্রস্তাব চিতা সাহেব আমি জানি আপনারা রাস্তার জন্য কোনো জমি দেবেন না শুধু শুধু এই মিটিং এর কোনো দরকার ছিল না দাঁড়ান টিউন সাহেব দাঁড়ান আপনি বসুন এই রাস্তাটা জনগণের অনেক দিনের দাবি ওই রাস্তার জন্য এই গ্রামের জনগণের অনেক অসুবিধা হচ্ছে এই রাস্তার জন্য যদি আমার জীবনের রাস্তা পাল্টে ফেলতে হয় তা স্বেচ্ছায় আমি মেনে নিতে রাজি দাদা আপনি একই বলছেন আপনি গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে ওরা এই গ্রামটাকে শ্মশান করে দেবে গ্রামের মানুষকে ওরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দেবে না যে একতা আমি গ্রামের মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছি সে একতাবদ্ধ থাকলে গ্রামের মানুষের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না টাইগার 
আমি তোমার শর্তেও রাজি দাদা আর একবার ভেবে দেখলে হতো না না টিউন সাহেব মানুষের কল্যাণের জন্য যদি আমার যাওয়াটা মঙ্গল হয় তবে তবে আমি তাই করব আপনি দলে সই করা যান সই নিয়ে আসুন शुदा अर्पण करते राजी थे कथा स्पष्ट कर दादा की विते चाहिए चौधरी मिलन घट कष्ट से शांति फिर आनते चाह जो नीलार खान परिवार चौधरी परिवार मिलन घटाय ग्रामे मानुष रास्ता तैयारी धन्यवाद <laughs> 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 प्रस्ताव ने जा कौन कोथाय बसते दीते 
জানিস না মালিক কোথায় বসে আর চাকর কোথায় বসে যা যা ওই কোন এলাকা মাদুরটা নিয়ে এসে পাইটা দে भूल कर लिस्टर विप्लब दिन तारीख पाका करते तर्क वितर्क करते नियर दिन कब धार्ज करा तुम ये दिन डर तो सबा अपेक्षा कर शनिवार शनिवार मामा को समस्या नहीं कल दारण स्वामी खुन करते चाहब भेबे भाइया अपन साथ दिन तारीख पाका करते चेटा थे आसार पर भाई फिरिस्तार मत जानत तर कथा मत सह्य भावतम आपना के कंतु आपनी हमारे जो भाईर जीवन बाचिए भाइयर ही खून कर तक हमें जेने गे तर अपना तफात कथाएं जान आपनी निजे जो नये अपनी ग्रामे मानुषे उपकार कर गरीबर जो अपने जो भलोबाशा तर सामान्य एक दिन आपनी हमारे खूब भलो लेगे श्वास करीला तुम भाई जत अशुभ दिन बेर दिन ठीक करुक I don't care. अभी तुम्हाँ के बीए करे, अभी अमर घरों ने करवो, किंतु एक ता शर्ते, तुम्ही तुम्हें अमर जीवने आज भे कोठी पुती कौन नहीं शब्द ना, एक जोन चादर में हुए, अमर अमर स्त्री हुए.
रक्षा करते ही चल बोल नाम खुजे बेर कर मानुष्ट कूत्ता तब 
আমার যে বড় লস হয়ে গেল বই কিসের লস 340 টাকার ধাপ সব নষ্ট হয়ে গেছে এখন আমার কি হইব এই টাকা আমি কোথায় পাবো কে দেব আমার এই টাকা ভাববেন না আপনার টাকা আপনি সময় মতো পেয়ে যাবেন সত্যি কইতাছেন আমার টাকা পাওয়া যাবো হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি পেয়ে যাবেন তাহলে আমি এখন যাই আপনি কোথায় থাকেন আমি থাকি ওই পানওয়ালের বস্তি हासपतना मन भीषण कष्ट पाम कारो मन कष्ट देर मस्जिद बांगा एक ही कथा अच्छा अच्छा तुम्हारे टाइम अपना रिलीज अर्डर हो गए भैया तब शहर क्या बस्ती ठीक चलो तुम्हारे जब तुले
সেসব কি বলছেন আপনি কাজ করবেন ভাই না না আপনাকে দেওয়ার মতো কোনো কাজ নাই যান যান অন্য জায়গায় খোঁজ করেন কি কন ভাই আপনি চাকরি করবেন হ্যাঁ না আমার একটা কাজের খুব প্রয়োজন কাজ আছে কিনা বলুন এই বেশ বসে আপনারা কেউ চাকরি দিব না আচ্ছা ভাই आघात कर नाम बोलो ना दादा ओरा सन्सी खुनी चाहना कारण तुम क्षति हो ना राजा पांच लाख टा चाँदा चेले तु रैबर का कमप्लेन कर मालकाम पचिस लाख टा दे जा पसंद कर मदन लगे ना कि सर्वतन लगे लगे स्वप्न देखना मानुष दुनिया जापन बोलते क्यों बैसा नहीं अजथा घर मत स्वप्न देखे लाभ क्षति बुझीना राजा शुदू बुझी तुम शुद्ध 
हर गई तुझे विब चौधरीपुर थाना गाजीपुर चल राजू 
আমার ভাইদের খুন করতে স্বপ্নের মানুষ যদি খুনি হয়ে যায় তখন সেই মেয়ে বধু হবার স্বপ্ন দেখে কিভাবে ওই দিনের সেই আসরে কি হয়েছিল কেন হয়েছিল তা তোমাকে বলে বুঝিয়ে তোমার গলায় বিয়ের মালা পরিয়ে তোমাকে বধু সাজিয়ে নিতে আসেনি রাজা শোনেন আজ বিকেল পাঁচটায় দাদার একমাত্র বোন শিউলির বিয়া হইব আর শিউলির দোয়া করেন লাগা আপনি অবশ্যই আইবেন তোমার মতো ছোট লোকের কথায় একটা কলঙ্কিনী মেয়ের বিয়েতে আমি যাব অসম্ভব যাইতে আপনার ওই বই যদি না যাই যদি না আসো তাহলে গ্রামে না থাকবে তোমাদের কোনো কাজ না থাকবে তোমাদের বাড়ি ঘর আর যাকে আসতে হবে সে হচ্ছে এই রাজু নিজেকে অনাথ বলে আমার বিশ্বাসে অমর্যাদা করেছিস এটা তোর প্রথম অপরাধ ছিল প্রেম করে তুই আমার বোনের সর্বনাশ করেছিস তুই তাকে ধোকা দিয়েছিস এটা ছিল তার দ্বিতীয় অপরাধ এবার তৃতীয় অপরাধ করার চেষ্টা করিস না আজ বিকেল পাঁচটায় শিউলিকে কবুল করে তোকে বিয়ে করতে হবে ও আসবে না ও আসবে ওকে আসতেই হবে যদি না আসতে দেই যদি ওকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিস हाथे फिर जा মনে রাখিস নয়তো কেউ বাঁচতে পারবি না কেউ পারবি না কি এত বড় কথা হ্যাঁ বিশ্বাস না করলে তাদের ঘাট থেকে মাথা মা আলাদা হয়ে যাবে আমি দাদা গরিবের দাদা দাদা আমার হাতে আর মাত্র এক ঘন্টা আছে জেতার জন্য অথবা হারার জন্য এক সেকেন্ডে যথেষ্ট এই দাদা কি বল দাদার ভয় ওরে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালা যেতেছো না আমি ওকে দাদার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি আমার বোনের কি হয়েছে হ্যাঁ কি হয়েছে তো সত্যি ঘটনা আমি জেনে গেছি কিসের সত্য ঘটনা সত্য ঘটনা এই যে আমার বিয়ের দিন তোমরা বিপ্লবের দাদি আর তার বোনকে খুন করেছো মিথ্যা কথা সব মিথ্যা কথা কেটা কইছো তোর এই কথা আমি আমি কইছি তুই হ্যাঁ সত্যই কেননা আমি যখন আহত হয়ে মৃত্যুর লাগে পাঞ্জা লড়তেছিলাম তখন ওই দাদা ফেরিস্তার মতো আইসা আমার জীবন বাঁচায় সে শহর চলে গেছিল আমার এই কথা বলার সাহস হইল থেকে নিজের থেকে ওই দাদা যখন এই গ্রামে পা রাখছে তখন থেকে এখন তোমরা আমার কিছুই করতে পারবো না
আমার ভুল হয়ে গেছে দাদা আমাকে মাফ করে দিন দাদা চলুন দাদা পাঁচটা পাঁচটা দশ মিনিট বাকি আছে দাঁড়াও আমাকে তোমাদের সাথে নেবে না মামা আমাকে সব বলে দিয়েছে ভাইয়াদের কথায় এতদিন আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম আজ আমার ভুল ভেঙে গেছে আজ আমি বুঝতে পেরেছি সমস্ত অন্যায় অনাচারের মূলে আমার বাবা এবং আমার ভাইয়েরা ওরা এই গ্রামের মানুষের উপর তোমার পরিবারের উপর অনেক অত্যাচার করেছে দাদা এমনি দাঁড়া থাকবা চলো চলো যাক অনেকদিন পরে এই বাড়িতে শান্তি পাইলাম এইখানে শেষ না আরো একটা বিয়া বাকি আছে এইটা আমার দায়িত্বে समस्त सक्ष्य प्रमाण विचार विश्लेषण कर पत्र आदालत यह सिद्धांत उपनीत हो आसामी विप्ल चौधरी ओरफे दादा निजे इच्छा कोपराध संघटित करी निजे के रक्षा करार् से अस्त्र हाथे तुले बाध्य है আদালতের কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভালোভাবে জীবন যাপন করার অঙ্গীকার করলে এই আদালত তার উপর ন্যায় বিচার সাপেক্ষে তাকে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল